Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Aromaterapia para Iniciantes e hoje irei tentar responder-lhes uma de minhas maiores dúvidas quando eu estava começando a pesquisar e a testar e a aprender sobre aromaterapia. Afinal, quais óleos essenciais e quais óleos graxos são básicos, são essenciais e realmente merecem investimento por quem está começando na área? A resposta é depende. A resposta sempre vai ser depende, depende. Depende da sua vontade, depende da sua necessidade, você quem será o ditador mor. Você pode escolher qualquer óleo que você quiser. Entretanto, ao longo desse vídeo, irei dar dicas de óleos que funcionam muito bem entre si e óleos para tratar diversos fins terapêuticos, sejam farmacológicos, cosméticos, vibracionais. E também irei lhes mostrar como fazer as misturas, como juntar estes óleos em questão, os óleos da lista, visando tais objetivos. Devido à minha experiência, pessoal, eu já tinha em mente alguns óleos essenciais, alguns óleos graxos para indicar-lhes, entretanto resolvi fazer uma enquete com amigos que trabalham no ramo. Três pessoas que entendem muito bem de aromaterapia e trabalham em áreas distintas responderam a seguinte pergunta. Se você tivesse que escolher apenas cinco óleos essenciais e dois óleos vegetais graxos carreadores para indicar a uma pessoa que está iniciando na aromaterapia, quais óleos você indicaria? Pois muito bem, Bem, três grandes amigos, a artesã e empresária Fefa Pimenta, dona da marca Fefa Pimenta, a terapeuta Francine Pezeta, quem foi uma das minhas mentoras no mundo da aromaterapia, e o aromaterapeuta e professor do Ibra, André Ferraz, outro também que me ajudou muito, muito, muito por meio de um curso maravilhoso que ele tem chamado Pétalas de Rosas. Ah, voltaremos nesse assunto ao longo do vídeo, porque eu tenho uma notícia fantástica, algo, um presente maravilhoso que o André cedeu pra gente, perguntei aos três e cada um deles me respondeu quais olhos julgavam básicos e essenciais. Vocês verão uma certa coincidência entre as três respostas. Vamos à colinha. A terapeuta Francine Pezeta respondeu que para ela, os cinco olhos essenciais super básicos para quem está ingressando neste mundo seriam lavanda, gerânio, alecrim, capim e mão e tea tree. E, segundo ela, os olhos graxos, os olhos vegetais graxos carreadores, os dois Pretiletos dela que ela indicaria para quem está iniciando nesse mundo se seriam os olhos de semente de maracujá e óleo de coco. A nossa linda Fefa Pimenta respondeu o seguinte: para ela, os olhos essenciais, essenciais para quem está ingressando nesse mundo seriam lavanda, tea tree, laranja, hortelã-pimenta e long long. E os olhos vegetais graxos da Fefa seriam coco e linhaça. Para o aromaterapeuta André Ferraz, ele escolheu cinco olhos de potencial especial assim, fantástico, fantástico. Lavanda francesa, espruce, camomila alemã, rosa de damasco 10% e vetiver. Ou vetiver? Gente, como é que se pronuncia isso? Se alguém souber a pronúncia correta, por favor, deixe listado aí em fonemas nos comentários. <risos> E para o André, os óleos graxos seriam o óleo de coco e o óleo de jojoba. Bom, no dicionário de óleos essenciais publicado no Acorda Bonita, há uma descrição aromaterapeuta e aromacológica de cada um desses óleos mencionados, então deixarei o link aqui no box de informações. Para quem quiser saber mais, há também um PDF disponibilizado pela Laslo com muito... Uma, um uma lista enorme de óleos essenciais e óleos vegetais graxos e suas respectivas funções num, com um conceito mais resumido porém bem eficiente, também deixarei o link aqui no box de informações como vocês puderam observar, nós tivemos algumas coincidências no meio do caminho, não? Baseando-me no que eles falaram e baseando-me nas minhas experiências, eu selecionei cinco óleos essenciais que eu considero essenciais e básicos para quem está iniciando e dois óleos graxos carreadores. Na minha a seleção constam o óleo de lavanda, o óleo de tea tree, o óleo de rosa de damasco, o óleo de capim limão e o óleo de hortelã pimenta. Como óleos vegetais carreadores, os meus selecionados para quem está iniciando seriam o óleo de coco palmiche, que é um irmão gêmeo do óleo de coco de praia. A única diferença é que o palmiche não possui cheiro e advém da semente do coco da palma, não do coco de praia. E o óleo de linhaça. O óleo de linhaça é um excelente substituto mais barato ao óleo de rosa mosquita. Agora irei lhes explicar o porquê de tais escolhas. 
e também como misturar um óleo com outro, como criar certas sinergias para tratar determinados fins. Vocês verão quanta coisa impressionante é capaz de se obter apenas com estes cinco óleos essenciais e dois óleos vegetais graxos. É realmente impressionante. Explicando brevemente sobre do que se trata e qual é o funcionamento de cada óleo essencial e óleo vegetal recomendado, vamos começar com o óleo mais utilizado na aromaterapia mundo afora, o óleo de lavanda. Conforme vocês podem ver aqui, eu tenho duas variações do mesmo óleo, o lavanda fina alta altitude e o lavanda 40 barra 42. Eu comecei a conhecer o óleo de lavanda pelo 40 barra 42, que é o relativamente mais barato do que a lavanda fina, a diferença entre os dois reside basicamente no aroma. O aroma da lavanda fina é um, um pouco mais aguçado em termos de perfumaria, ela é muito utilizada para perfumaria, mas a lavanda 40 barra 42 também promove os mesmos resultados em termos aromaterapêuticos. O óleo de lavanda possui atuação direta sobre o sistema nervoso central. Ele possui diversos ésteres e ele atua sobre a liberação de melatonina, ou seja, propiciando um, uma melhor noite de sono. É um óleo extremamente relaxante, é um óleo extremamente versátil, ele possui elevado poder antioxidante, cicatrizante e ele serve como modulador dos demais óleos essenciais que você vem utilizar. Por exemplo, você fez uma solução com dois outros óleos, ficou um cheiro muito forte, ficou muito pesado. O Utilize o óleo de lavanda que ele vai modular, que ele vai regular essa atuação. E é claro, não podemos deixar de mencionar o poder ansiolítico, o poder antidepressivo e o poder calmante da lavanda, mesmo quando aplicada na pele. O segundo óleo, provavelmente vocês já ouviram falar, devido ao elevado potencial antifúngico e antimicótico deste bonito aqui. É o óleo de tea tree ou melaleuca. O óleo de tea tree possui uma vasta atuação sobre bactérias, ele é imunoestimulante, ele atua contra acne, ao aplicar esse produtinho sobre uma pele com acne ele possui uma ação secativa extrema e já falando acerca das combinações, quando utilizamos o óleo de lavanda conjuntamente com o óleo de tea tree numa solução de mais ou menos 3 ou 4% para um sérum facial, forma-se um sérum facial excelente para quem possui pele oleosa e acneica. Afinal, muita gente correlaciona a acne ao estresse. Então, nessa dupla, nós temos um óleo que será bactericida e o outro óleo que será cicatrizante, ou seja, duas ações efetivas muito boa sobre a acne, sem contar que a lavanda atua diminuindo o estresse, ou seja, é uma dupla perfeita, perfeita. Dizem que esses óleos puros podem ser aplicados sobre a pele, mas eu aconselho que você faça uma diluição de... nem que seja uma, uma diluição de 50%. Se você não sabe do que eu tô falando, vá ao primeiro vídeo do canal que eu expliquei muito acerca de diluição e do Quão importante é saber a diluição utilizada para cada fim com cada óleo. Se você vier aplicar o tea tree em demasia por cima de espinhas, pode acarretar ressecamento local. Então, dilua em algum óleo vegetal graxo carreador, mesmo com todo mundo indicando aplique o puro sobre a pele. Pode ser que não acarrete nada, mas pode ser que acarrete alguma reação. Então, eu sempre indico uma pequena diluição. Mas, assim, eventualmente, se for apenas um, uma pequena espinha, uma pequena micose de unha, você pode sim aplicar uma gotinha, vai. Outro ponto bastante positivo da junção desses dois óleos, lavanda mais tea tree, é o seguinte. Quando possuímos uma espinha que tá bem infeccionada, que está com pus, e ao aplicar apenas o óleo de tea tree, você terá uma ação secativa superficial bem tensa, mas não terá o efeito cicatrizante interno que a lavanda pode proporcionar. Logo, se você tiver com uma espinha bem inflamada, aconselho misturar esses dois óleos essenciais em algum outro óleo graxo carreador a fim de curar essa inflamação. Não apenas de inflamações, nós também podemos tratar feridas com esses dois óleos, principalmente com óleo de lavanda, que é um excelente cicatrizante para queimaduras. Não apenas queimaduras solares, não apenas uma pele ardida após o sol, mas como também queimaduras bem drásticas. Ao redor do mundo o óleo de lavanda é muito utilizado para este fim, entretanto você não vai utilizá-lo diluído num óleo como se 
fosse pra amenizar uma pele um pouco irritada após sol. Mas sim, utilizará a lavanda numa compressa, ou seja, um potinho com água, quatro gotinhas de lavanda, mole um paninho e coloque sobre a ferida em cicatrização. Eu nunca me queimei dessa forma, mas alegam que o resultado é simplesmente incrível. Voltando ao queridíssimo óleo de tea tree, ele é um excelente imuno estimulante. Se você tiver gripado, se você tiver doente, se tiver alguma pessoa de cama na sua casa, colocar algumas gotas de óleo de tea tree num aromatizador de ambientes ou num pequeno travesseirinho ao lado da pessoa deitada irá ajudar em muito a doar mais energia. Gente, esse óleo possui diversas atuações e ele também é excelente para candidia. Vários ginecologistas recomendam aplicar algumas gotinhas de óleo de tea tree na calcinha se a pessoa estiver sofrendo de tal problema. E o terceiro óleo dessa lista é o óleo de hortelã-pimenta. O óleo de hortelã-pimenta, ele é excelente para aliviar dores, para aliviar a fadiga mental. Ele também atua como um exímio tônico capilar. Pesquisas comprovam que o óleo de hortelã-pimenta possui uma ação sobre a estimulação do crescimento capilar bem maior do que a do minoxidil. Então, basta fazer uma solução bem diminuta, tá, gente? Áreas com folículos pilosos são bem propensas a maior penetração do que áreas sem muitos pelos. Então, faça uma solução de 2% de óleo essencial de hortelã-pimenta com óleo vegetal de coco palmiste, massageie seu couro cabeludo antes de dormir que os resultados são simplesmente impressionantes. Acabei de cortar meu cabelo, vou fazer essa experiência e em breve mostro o resultado pra vocês. Mas pesquisas realmente comprovam que o óleo de hortelã pimenta é excelente pra estimular o crescimento capilar. Além de utilizá-lo diluído no óleo de coco ou em qualquer outro óleo vegetal que você goste de utilizar nos cabelos você pode utilizá-lo também misturado ao condicionador de co-wash para quem segue a técnica. Se você não sabe do que se trata co-wash, vou deixar linkado aqui no box de informações um vídeo sobre co-wash natural e orgânico, mas basicamente é lavagem por meio de condicionador. Como se já não fosse suficiente, o óleo de hortelã-pimenta é excelente para massagens contra celulite, gente, exatamente. Ele é muito utilizado em massagens para drenagem linfática, conjuntamente com o próximo óleo da lista, o óleo de capim-limão. Aqui eu tenho duas variações do óleo de capim-limão, o flexus e o citratus. O flexus seria o mais tradicional, ele é advindo da Índia, mas o citratus é o meu predileto, porque possui um aroma cítrico bem marcante. Ambos são excelentes. Quando utilizado em massagem, o óleo de capim limão é excelente para queima de gordura localizada, para atuar contra a flacidez, para melhorar a drenagem linfática, sem contar que ele também é relaxante e reduz o estresse. Logo, o óleo de capim limão, conjuntamente com o óleo de lavanda, consiste numa receita ansiolítica maravilhosa. Já se você pretende fazer você sofre com retenção de líquido, se você pretende fazer uma massagem corporal contra celulite, contra flacidez, é claro, gente, não é mágica, tá? Não adianta nada você ir no Burger King, comer o maior hambúrguer que tiver lá e depois chegar em casa e fazer uma massagem com capim e mão, porque isso não vai funcionar. <risos> Misturar óleo de hortelã-pimenta conjuntamente com óleo de capim e mão forma um excelente óleo corporal pra todas essas mazelas de inchaço. Se você você tá no período pré-menstrual, se você sofre com retenção de líquido, meu amigo... Não, meu amigo não, né? Minha amiga! <risos> Aposte nesta combinação. O quinto e último óleo essencial dessa lista de óleos essenciais básicos para quem está iniciando seria o óleo rosa de damasco. Este óleo é simplesmente mágico. Como já lhes falei, se a rosa é a rainha das flores, o óleo essencial de rosa é o rei dos óleos essenciais. Ele é um pouco mais caro do que os demais óleos que lhes apresentei, entretanto ele vale cada investimento, porque cada gota contém 50 rosas. É um óleo muito potente, muito potente em diversos aspectos. O campo vibracional do óleo essencial de rosa de damasco é um campo tão gigante que ele pode... Se, que, se você estiver triste, ele vai atuar contra a tristeza. Se você estiver feliz... Se você estiver 
super extasiado, super eufórico, precisando de algo pra acalmar, ele vai atuar acalmando. É um óleo muito multifuncional, que combina com vários outros óleos essenciais. E sobre a pele, ele possui ação anti-aging, ele atua sobre a estimulação da síntese do colágeno. É um excelente óleo pra você compor um sérum de rejuvenescimento facial. Sem contar que a fragrância é simplesmente maravilhosa, maravilhosa. Ah, e ele também atua sobre a regulação dos hormônios femininos. Vindo a lista dos dois óleos vegetais graxos carreadores que eu indicaria para quem está iniciando nessa área, vem o óleo de coco palmiche, sobre o qual há um texto mega completo na Corda Bonita, deixarei linkado aqui no box de informações, já escrevi muito sobre este óleo, já recomendei muito. O óleo de coco palmiche, ele é exatamente igual ao óleo de coco de praia. Numa análise por cromatografia, a composição de ácidos graxos dos dois é exatamente a mesma. A a diferença é que o palmiche não possui cheiro e o óleo de coco de praia possui cheiro. Esse óleo é muito rico em ácido láurico, o que o torna um excelente bactericida. Ele é sim um ótimo óleo a ser usado para quem possui a pele com tendência a acne, para quem possui a pele seca. É um excelente óleo para umectação capilar, é um óleo muito versátil, de extrema afinidade para com a pele. Ele promove resultados imediatos e fantásticos, fantásticos. Quem usa esse óleo comprova, atesta que é realmente um óleo maravilhoso. Ah, está tão quente que ele está nessa temperatura líquida. Em temperaturas por volta de 25 graus Celsius, ele fica numa textura pastosa, que é uma textura muito gostosa para você aplicar na pele. Se você mora numa região quente como eu e quiser deixá-lo nessa consistência, basta mantê-lo na geladeira. Ao passo em que o óleo de coco palmiche vai ter uma função mais fisiológica, no sentido de regular as funções normais da nossa pele, o segundo do óleo escolhido para quem está iniciando é um óleo com uma função mais homeostática, ele vai atuar regenerando a pele que é o óleo de linhaça novamente nós temos um dupe aqui, ao passo em que o óleo de coco palmiche é um dupe do óleo de coco de praia, o óleo de linhaça é um dupe do óleo de rosa mosqueta e um pouco mais barato de acordo com a análise por cromatografia, o óleo de linhaça ele é, possui uma composição bem parecida com o óleo de rosa mosqueta, ele também atua regenerando a pele e cerca de 50% dele é formado por ômega 3, um ácido extremamente importante para a manutenção da saúde de nossa pele ele vai atuar muito bem prevenindo estrias, vai atuar também contra as estrias já vermelhas, ele atua promovendo regeneração cicatrização, este óleo é excelente. E você pode sim utilizá-lo em combinação com óleo de coco palmiche, dependendo do fim que você deseja. Para aplicar no corpo, eu gosto muito desses dois em combinação. Para aplicar no rosto, eu prefiro apenas o óleo de linhaça. Com esses dois óleos vegetais graxos e os cinco óleos essenciais mencionados, vocês poderão fazer mil e uma experiências em casa com resultados maravilhosos. É claro que aqui estamos falando de uma pessoa que compra para uso próprio, não de um para profissional que requer uma variedade maior de óleos, mas acredite, você estará muito bem suprido e a partir de então conseguirá entrever o que sua pele gosta, o que sua pele não gosta, o que seus sentidos gostam e não gostam, então sim, passar a investir em outros óleos essenciais e outros óleos vegetais graxos carreadores. Agora falando sobre o presente sobre o qual comentei com vocês no início do vídeo, o aromaterapeuta André Ferraz disponibilizou o curso de aromaterapia na estética gratuitamente para quem quiser, gente! Basta deixar seu e-mail aí nos comentários que ele vai enviar a você tudo o que é necessário para poder se inscrever, etc e tal, mas fiquem atentos porque eu acho que o curso vai ficar disponibilizado apenas até domingo, então tratem de deixar o um e-mail aqui nos comentários o mais rápido possível. <risos> Se você tiver com medo de deixar e-mails no comentários, podem me enviar. Envie para contato, arroba, acorda bonita, com o assunto curso de aromaterapia na estética, que eu repassarei o e-mail, o seu e-mail ao André Ferraz. André, muito obrigada. Gente, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. É apenas mais um dos muitos tópicos que iremos abordar nesta série de aromaterapia para iniciantes. Se tiverem mais dúvidas, de Dicas, conselhos.
vermelhos, por favor, deixem registrado nos comentários. Tudo que eu falei estará listado aqui no box de informações. Vocês podem encontrar todos esses óleos na loja da Laslo. Link rolando aqui. São óleos de extrema qualidade e isso é essencial para a eficiência do seu tratamento aromaterapêutico. Se tiverem gostado, deixem um like para mim. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das novidades. Toda sexta-feira teremos um novo capítulo da série Aromaterapia para Iniciantes. Acompanhe-me pelas redes sociais. Sou Acorda Bonita no Facebook, no Instagram e Karina Viega no Snapchat. Se tiver aí de bobeira, não se esqueça de assistir aos últimos vídeos do canal. Beijos e até a próxima!